Bonjour Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un adorable petit poisson. Il vous faudra deux ballons. J'ai choisi un ballon à sculpter orange pour faire le corps du poisson, mais vous pouvez très bien prendre du rouge ou toute autre couleur, et un petit ballon rond de couleur blanche pour faire les yeux. Pour commencer, nous allons gonfler le ballon à sculpter, mais pas jusqu'au bout. On va laisser à peu près la largeur d'une main qui ne sera pas gonflée, comme ça, à peu près. On va commencer par faire une bulle saucisse qui sera de la largeur d'à peu près trois doigts, approximativement. Elle sera suivie par une autre bulle saucisse un peu plus petite, à peu près deux doigts. Une bulle saucisse exactement, la troisième bulle saucisse devra faire exactement la même taille que la deuxième bulle saucisse. Et la quatrième sera de la même taille que la première. Hein Donc, grande bulle saucisse, petite bulle saucisse, petite bulle saucisse, grande bulle saucisse. Vous vous rappelez qu'il suffit de tenir la première et la dernière dans une série de bulles pour que celle du milieu euh, tienne toute seule. Pas besoin de faire de contorsion. Vous prenez le nœud. Et vous l'enroulez plusieurs fois à la base de la quatrième saucisse. Hein, vous le tournez plusieurs fois ensemble pour bien sécuriser le nœud. On appuie sur le ballon pour qu'il soit bien souple. Et là, on va prendre la taille, allez, la taille complète de la main. Hein, la largeur complète de la main, à peu, près, à peu près. On fait une petite bulle normale que l'on transforme en pinch twist suivi d'une autre petite bulle ronde donc une petite bulle normale ronde que l'on transforme également en pinch twist on répartit euh, la pression de l'air sur tout le ballon et on crée une autre bulle saucisse de la même taille que celle-ci voilà c'est de là de la même taille. Puis une troisième, toujours de la même taille, que l'on attache aux deux autres. Ensuite, avec ce qu'il nous reste, nous allons percer le bout du ballon. Laisser l'air s'échapper un tout petit peu, puis faire un nœud. Voilà. Vous divisez le reste de la bulle en deux parties inégales. La première sera un peu plus grande et la dernière sera un peu plus courte. Puis vous allez nouer la dernière bulle autour des quatre bulles. Ça, ça sera la queue du poisson. Voilà. Et le petit bout qui reste, vous allez le faire rentrer à l'intérieur de toutes les bulles. Pour la queue, on va plier tout ça ensemble. Alors les petites bulles, le pli des petites bulles viennent rencontrer le pli des grandes bulles et on les cale ensemble, comme ça. Et voilà. Maintenant, nous allons mettre de côté le corps du poisson et nous allons prendre la, le petit ballon rond blanc que nous allons gonfler. Mais pas trop. Alors, voilà, par rapport au ballon, vous voyez, il faut qu'il soit à peu près pour, pour, proportionné comme ça. Ouais, un peu moins grand que la queue. Vous faites votre nœud, un double nœud même, et... Vous allez diviser, comme si vous faisiez une bulle avec un ballon saucisse, vous allez diviser le ballon rond en deux parties égales. Que vous allez coincer. Que vous allez coincer ici. Et le petit bout de ballon va venir solidifier le creux entre les deux yeux. Et voilà, 
votre petit poisson. Vous pouvez, euh, si vous le désirez, réarranger les lèvres pour qu'on voit bien les plis, c'est fait un peu plus mignon. Et maintenant, nous allons prendre un crayon et nous allons dessiner sur les yeux. Et voilà. Alors, si vous le désirez, on peut lui rajouter des bulles. Ça, c'est un supplément, c'est facultatif. Un ballon à sculpter transparent que nous allons gonfler juste à moitié. Voilà. Et on va faire une série de bulles qui seront séparées par un pinch twist. Donc, une bulle, un pinch twist, une bulle, un pinch twist. Il ne faut pas oublier de régulièrement appuyer sur le ballon pour répartir la pression de l'air vers l'extrémité du ballon. Une bulle, un pinch twist, une bulle, un pinch twist, une bulle, un pinch twist. Une bulle et un pinch twist. Une bulle et un pinch twist. Et quand il vous reste un petit ovale, vous allez le diviser en deux bulles que nous allons bloquer contre, que nous allons nouer contre un pinch twist. Voilà, pour obtenir quelque chose de la sorte. Nous reprenons notre petit poisson. Et nous allons bloquer derrière l'œil. Derrière l'œil, nous, nous bloquons la première bulle. Et nous prenons le nœud que nous allons bloquer contre ses lèvres. Et on cache l'embouchure. Et voilà. Notre adorable petit poisson est terminé. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon.